看到前面的那些人了吧？你一会儿就去他们当中找一找，看谁愿意帮我们老板种菜。好的，您不行，这些挑选一下吗？这样的事情需要我亲自去做吗？你是不是以为我很闲啊？我一会儿回公司开个会，你什么时候找到人就直接带到公司来就好了。嗯，明白。要我送您吗？啊，不用了。今天你把这件事情办好就行了。嗯，什么时候找到人就回来啊。好老板，张工啊！老板，张工。老板，对对，我想找一个种菜的，种菜的，种菜的，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜，不种菜
，你说来听听。你想想看，这是屋顶，它还不比地面。正午的时候，阳光太充足了。你这么浇水的话呢，就直接导致他们会死的。这个时候应该把它们盖起来。每种植物都是有生命的，其实浇水，早上和晚上浇就可以了。好，我明白了。哎，小伙子，你怎么懂那么多啊？别的不敢说，种菜是我的强项。哇，太好了！你看我一个人管这么大个菜园子，这些种菜这些什么学问，我真是搞不懂。你要是能来教我，你要来帮我最好了。你愿意过来帮我吗？我当然愿意帮你，嗯，但我也不知道他们让我在这等消息。哦，呃，没事儿，那咱们边干边等，你教教我好不好？好啊，好啊，那我们先把它给遮盖起来吧。好。哎，好，知道了。真没想到你们公司这么大，装修的好豪华呀！你不会连我明光集团都不知道吧？呃，真不知道。不过听这个名字就挺不错的。这是你的合同，看一下。哎，谢谢啊。甲方按月支付乙方工资三千元呐、啊。这是第一个月你试用期的工资，真没想到试用期就这么多钱，怎么嫌多是吧？那你赶紧走啊，别干了。哎，我看，我看，我们老板说了，试用期头三个月每个月三千，三个月以后干得好的话涨到五千。啊，五千呢、啊？真没想到，种个菜也能挣这么多钱，真不知道你是走了什么狗屎运了。种个菜，比公司的白领挣的都多。不过你要搞清楚啊，这不是简单的种菜，这是我们公司的一项工程，啊，工程啊！现在跟你说你也不懂，你就把菜种好就行了啊。哦，这个您放心啊，包在我身上，种菜是我的专业啊。来，这个交给您，没什么事，那我先走了。哎呦，穿西装，背员工手册，团队精神协作、沟通配合，让我亲自下来啊，迎接他们。到时候，到时候你打电话给我就可以啊。哎，另外你好，我想上顶楼，怎么去？哎，我以为是谁呢？刘星河呀，你穿成这样，真把自己当白领了？不是您让我这么穿的吗？哎，对了，员工手册我都备好了，要不要背给您听？哎，你种菜的家伙都带了吗？哎，都带齐了。行吧，走。哎。美好的一天又开始了，星河，开工吧！来，我来帮你。哎，大婶，您来了。你还真能干啊！现在这个菜园子才真正像个样子了。大婶，您不知道啊，在乡下的时候啊，他们都说星河啊，你种的菜还有庄稼，为什么都是最好的？我就告诉他们，我说，因为我有秘方。啊，什么秘方啊？就是两个字，爱心。爱心。对，我觉得爱心最重要了。不管是种庄稼，还是种菜，还是养鸡养鸭，他们都是有生命的，所以我觉得一定要用一颗爱心去照顾他们，去关心他们。你知道他们怎么说吗？他们怎么说？他们说：“星河啊，你是不是病呐、啊？药不能停呐、啊，不能放弃治疗啊！”哈哈哈哈哈！哎哎，大婶，你是不是觉得我真的有病啊？但是我说的都是真心话。没有啊，我觉得你很可爱
，这个秘方很有价值，我记下了。哦，饺子是你包的吗？啊，我们中午就吃这个吧。哎，那没有餐具怎么吃啊？就用手吧。用手？对呀、啊，你看，嗯，好好吃。好吃好吃，这个味道就像我当时在乡下的那个味道。那个时候也是经常也是没有餐具，然后大家都拿手抓着吃啊，特别好玩。好久没有这样了。那您多吃点。嗯。嗯？怎么了？这盒是留到晚上吃的？嗯，不是的，这是我给我弟弟做的。他很久没有吃我包的饺子了，我待会就给他送过去。你真是个好哥哥，那您多吃点，我就先走了。哦，那行。大师啊，我今天特别高兴，没想到跟你一起吃饺子，让你想起那么多美好的回忆。再见，大师。再见。我儿子如果还活着，应该也这么大了。大婶，哎，去把那边也盖上。哦，还有这个。我来。那把这个，这个也得盖上。哦，啊，哎。真是不如当年了。以前啊，我自己可以挑一整担的水到那个菜园子里去浇菜，现在真是不行了。幸亏啊，你来了，要不然这些蔬菜瓜果全都完了。您以前住过乡下？啊，是啊。那您在城里头习惯吗？哎呀，都来了这么多年了，有什么习惯不习惯的？你呢？你喜欢城里还是喜欢乡下老家呀？没进城的时候呢，就喜欢城里头，觉得城里头楼也高，车也多，城里的姑娘也漂亮，不是吗？是倒是，可是进了城之后，觉得什么都变了，还是喜欢在乡下比较简单的生活。你是有心事吧？嗯，没什么。哦，我知道了，变的不是东西，是人。你是为情所困吧？嗨，我年轻的时候啊，也曾经是为情所困，为了一个不那么在乎我的人，付出一切。结果呢，到头来却是竹篮打水一场空。你可千万别像我一样傻。如果以后有人对你好，你就要选那个对你好的人。大婶，今天多少号？十八号啊。大婶，我有点急事，我要先走了。你干嘛呀？我要去买生日礼物。生日礼物，给女朋友的吧？不不不，不是，是一个特别要好的朋友。既然是特别好的朋友，当然是要准备特别好的礼物。但是特别的礼物在商场里是买不到的，是你自己要花点心思的。如果是我生日的话，我会更希望收到用心亲手制作的东西，我觉得更宝贵。比在商场里买的都好很多。谢谢大婶，那我先走了。干妈，您就这么喜欢刘星河吗？内心简单，有时候就能给人带来最大的快乐。就只有这个原因吗？不然呢？
可是我是您干儿子，您从来没有这样看过我啊！公司所有的事情我都交给你管了，你还想怎么样？过几天，外来工之家的投标竞选就要开始了，你们准备的怎么样？我们已经按照您的指示，照着环保的这个主题做过策划方案了。只是我担心，刘星辰给的这个主题靠不靠谱？他会不会骗我们？如果我们竞标成功的话，岂不是对他们有很大的威胁？这只是首轮竞选，大家只是要入围的资格而已。我们公司入围。对他们不构成直接的损失，而且他还可以从我这儿拿到一大笔好处费。毕竟鹿死谁手，还要看最后的竞价环节。现在我们只是互相试探对方的诚意而已。这个人还真是里外都不吃亏啊！他很聪明，也有胆识，就是有点贪心。他一定以为首轮竞标他们会领先我们。这样他就更占尽优势，可以来要挟我们了。所以呢，你要把这份案子啊做好，一定要彰显我们的优势和独到的创意。只要我们领先他们，才能反被动为主动。环保的这个策划案，我们已经做了很详尽的开发。要说还有什么更独到的见解，一时还真想不出来。刘经理，刘经理，进来吧。这么着急，什么事儿啊？刘经理，我有一个重大发现，要向您汇报。嗯，说吧。前段时间我在那个杂志上看见，外国人在屋顶上建花园，下面的房间呢就会冬暖夏凉。那我在想，呃，如果不是花园，是菜园的话，那那个效果是不是也一样呢？所以呢，我就把温度计呢就放到那个菜园下面的那个走廊里，然后我每天去记录，呃，不记不知道，记了吓了我一跳。那里的温度比其他地方的温度平均整整低五度。嗯，所以呢，所以你看看，啊，你们给我那么高的薪水，我如果有一些重大发现或者给公司能。做一些贡献的话，那我也对得起你们给我的工资。嗯，谢谢你啊，我会把这些告诉我们老板的。那我不打扰您了，我先去忙了啊。嗯，好。哎，嗯，我还以为是什么大不了的事儿呢，原来是这么无聊的东西。你应该感谢他。感谢他？为什么？他给你送来了你最需要的答案。这就是我说的独到的创意和优势。你如果懂得善用媒体的力量，你就一定能漂亮的赢得这一仗。刘星河，你跑哪儿去了？记者马上就到了，赶紧准备接受采访。啊？什么记者？为了宣传我们这个空中菜园，我特地请了记者来采访。不会是采访我吧？当然是采访你。主题就是节能环保新风尚。我对着镜头可能就不会说话了，你放松一些，你就讲一下你是怎么打理这个菜园的，还有讲一下你发现的关于温度的秘密。从今天起，你就不是我们公司雇佣的菜农，你有新的职务了。职务？我这已经没地儿种东西了。不是职务，是职务。你已经是我们公司的环保形象大使了，柳经理，我还是没听明白。我的样子能够做形象大使啊？今天就是你的电视首秀，记者已经到楼下了，马上就上了，好好表现，表现好的话给你涨工资。我还有事儿，我先去忙了。我很快就好。啊。做形象大使。食物啊，涨工资，呃，很快。
。哇，真没有想到，这真的有一片空中菜园呢！啊、哦，好神奇啊！紫、哦、桐，大傻瓜，流星河，你跟踪我？我没有跟踪你啊，这是我工作的地方。哦，原来。他们让我采访的人是你啊！啊，对呀、啊，找我就不来。子彤，你听我解释嘛，对不起。什么呀？别解释了，现在工作呢，不谈私事。哦，哎，对了，我把礼物给你。哎，不用，这是拿给你。不用了，我不用了，下次再说吧啊。啊，你你站在这里，站好了。我这是背景，来，小马，那个麻烦把机器准备好一下，现在别动啊，别紧张。别动，那个，呃，你呢就看着这个镜头，别紧张，一会儿红灯亮了你就说话啊，知道不？哦，那绿灯亮了怎么办啊？这没有绿灯。你说什么呀？我问什么你就答什么，最后一步站好。哦。我问什么你就答什么好啊，别紧张啊。子彤。好久不见。对啊，好久不见，第一次接受采访吧？对对对对对，你跟我一起做三遍呼吸，好吧？第一遍，吸气，呼气。我让戴主任派你们最好的记者来，没想到是你。行了，你就别来这套了。真是什么都瞒不过你，确实是我点名让你来的，毕竟采访的是你的老朋友刘星河嘛。来，我给你介绍一下。呼气，这是我们空中菜园的负责人，刘星河先生。你别说，这星河种的菜还真是不错啊。毕竟从小就是干农活的嘛。对啊，星河做什么就是有模有样的，种菜也好，做人也好，对吧，星河？子彤，听说你结婚了，真的假的？这个跟你有什么关系啊？看来是真的了。我真的是想不明白，是谁娶了我的女神？看我干嘛？刘星河，你嫁给了他？我万万没想到。我输给一个种菜的一个农民，农民怎么了？没错，我们俩就结婚了，祝福我们吧。刘星河，我那天问你的时候，你为什么不说？你连说出来胆量都没有吗？子彤，是不是因为我一直没有跟你提结婚的事儿？你这么着急嫁人，你跟我说啊！你何必这样糟蹋自己？你别这么说，子彤好不好？我们俩是假结婚的，什么假结婚呀？咱们都是民政局办的，怎么叫假结婚了？我们不是马上要去办离婚吗？离婚，离婚，你就那么想离婚吗？那好，你要想离婚，那明天就去离吧。子彤，你听我解释，我不是那个意思。别解释了，我知道你就是想跟一朵结婚吗？那你就去跟他结吧。看来这个事情还挺复杂。子彤，这个采访今天要不然就改天吧。不好意思，是是我的情绪不好。刘助理，我们开始吧。刘先生，咱们的采访要正式开始了。子彤，子彤，我们的形象大使啊，好好接受采访吧。星河，你怎么了？怎么了？想什么心事？想的这么出神？大傻，我今天可能是最后一次上班了，待会我就去辞工了。为什么呀
，你是不是嫌赚的太少？这里人工挺高的，我想以后再也找不到这么好的工作了。那你还要走？家人反对。家里人反对？那你是怎么想的？其实我特别喜欢这份工作，但是为了家庭和睦，我也没办法。你再考虑考虑吧。你要是走了，我一个人还真弄不来这么大一个菜园子。但是你放心吧，老板很快就会找到新的人来取代我的。你知道吗？在你来之前，这里至少来过十个人，但是没有一个人做得好的。你是唯一一个能把这里打理得干干净净，而且种的菜这么好的人。我想大概就是因为你有你说的那个秘方吧。大师，家家都有一本难念的经。不过你放心，我会经常回来看你的。我也舍不得他们。喂，都错了，这边。哦说的味道，傻不傻呀？你就没有闻到城市的味道、希望的味道吗？崔叔，我看你是皮花多过文化，文化多过现代化哦。这个，我跟你说，这里是城市，不要再说假想了，我们大家都知道，都会瞧不起我们的呢。一多，你不要这个样子嘛。叔叔，叔叔。我尽量说普通话，这就对了吗？啊！不要不要不要不要不要不要！让开让开让开让开让开让开让开让开让开让开让开让开！我们现在来到了城市，就是要来赚钱的。我跟你说，表姐说了，我们呢到城市来投资，第一个月赚二十万。第二个月、第三个月、第四个月，以后每个月都可以赚一百万。一一一百万啊！一百万那得养多少只鸡，下多少个蛋呢、啊？你有没有出息？你有没有出息？哎，好了，我们去。好。为了观众，现在全国都兴起这片名城市的热潮。好，让我们。站住！对着啊，对不起，没关系。好，好，开始。我们荆州也呈现出讲文明、树新风的新面貌，城市范围内不再出现不文明的人和事。呃，接下来呢？城市范围内不再。哎，这是姑娘，救命啊！救命！你干嘛呀？你干嘛凶我？说救命啊！我没有没有凶你啊！我我们的人被人抓绑架了，赶紧救我们！子红，你没事吧？我没什么事儿，不过他刚刚说什么绑架，啊，他好像不是一个疯子呀。兄弟，哎，太好了，你醒了。刚才我没把你打坏吧？没事，打不坏的。这个，两位同志，咱们赶紧去救人吧。哎，等一下，等一下，什么人？你慢慢说，细细说，救人的事情就包在我身上了啊！嗯，故事是这样的，我跟一个叫郝一朵的，是我们村一起来的，我们一起来到城里，是因为城里有一个叫冬梅跟我们接应的人。
他说，在城里呢，呃，做生意，来投资可以赚很多钱，他们就把我们关到那个小屋子里，所以后来我就逃出来了。经过你的描述，可以断定，你们一定是进入了一帮传销团伙。哇，这可是一个值得挖掘的大新闻呢。呃，什么叫传销啊？就是打着商业的幌子，到处骗人的勾当，骗朋友、骗家人，非常的可恶。而且啊，由于他们的地方都非常的隐秘，所以呢，叫做呃屡禁不绝。那咱们怎么办呢？咱们赶紧去找警察去啊！不要不要不要，现在不要报警。我决定潜入他们，找到证据，到那个时候再报警，让他们证据确凿，无法逃脱。这样吧，你带我进去。你就说我也想加入他们，不不不不，不行的，你是一个姑娘，那里面太危险了，你不能去的，他不能去的，太冒险了，太冒险了，不入虎穴焉得虎子，不入魔窟焉得好心门呐，这样的新闻一经播出，必然是一时激起千层浪，让社会得到多大的警示啊！而且啊，到时候不仅能够解救出被关的那些人，还能让其他的人都不再上当啊！你想想。那个时候，你可是为社会积了多少德啊！冬梅姐，开门！冬梅姐，我想你哥。冬梅姐，我回来了。你去哪儿了？我去医院了，给伊朵去买药去了。去买药用得着跳窗户逃跑？嗯，你不是不让我出去吗？这个人是谁啊？哦，嗯，我的一个远房亲戚。远房亲戚，咱们一个村长大的，我怎么不知道你有这么洋气的亲戚啊？嗯，谁家没有一个远房亲戚啊？就是啊。哎，冬梅姐，你不急得我了？我是新婚，她三姨表姐的女儿啊。小叔，我们还在一块耍过的，你不记得啦？啊，我们一起吃过面，一碗面。哎呀，说来也巧了，这新和他来荆州，还没来得及跟我联系呢，我们俩现在在路上碰见了。一听他说。他有这么赚钱的投资事业，我钱都带了，我就催他过来了。他比我有钱。来，这。哎，冬梅姐，你啥时候对我培训培训噻？现在就可以啊，小五，带他去上课。好，来，两位这边，走。张总。张总，嗯，啊，盯着他，有什么情况马上给我报告。好嘞，谢谢张总。
来是 air， 新鲜空气。你们可以吃新鲜的 seafood， 海鲜，多美好的生活！我们要向往这样的生活，向。苏小姐，苏小姐，苏小姐，啊，你在干什么？我没干什么呀。没干什么。那你在低着头干什么呀？我我低头沉思您刚刚说的话，我觉得特别有道理。嗯，那好，你到台上来给大家讲一讲你的感受连锁连锁营销这种商业模式呢，是美国加州大学著名博士史密斯先生发明的，他极大的弥补了之前商业模式的漏洞，呃，从真正的实现了低投入、高产出的可能性。连锁经营是踩住了时代的步伐，那是信息化的步伐。连锁经营是美国最主流的商业模式，只有它，我们才能够有未来啊！所以。我们的事业呢，是充满阳光与希望的，美好前程就在前方。好。哎呀，花花，你怎么在这呢？花花，咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕，花花。怎么了？我刚差点暴露了。那后后来呢？幸亏我足智多谋，被我给搬回来了。不过星河，你可千万要替我保密啊！我的身份，你千万不能跟任何人说呀，包括你的同伴在内，知道不？我知道了，你放心吧。那我先走了。你小心点。你小心点啊！来，哎。你们两个说什么呢？嘀嘀咕咕的。没说什么呀，什么都没说。肯定有什么事情瞒着我。自从他来了之后，我感觉你的态度跟以前都不一样了。到底什么事？说。真没有，我送花花上去了。你肯定有。真没有，你懂。你说一说。你看，你看就像老板啊，你看就像投资的。你叫我不是说投资，别人恐怕也不相信你。你怎么那么啰嗦呀？不跟你们说了吗？跟着我就行了。等我当上总经理，我能不照顾你们吗？谁敢瞧不起咱们？走，星辰啊、哎，要不你给你好处上去，我就不上去了。天哪！啊，没事，上去看看，不许再下来了。啊，对对，走走走走走走。哟，舅舅来了，好久不见呀，越来越有派头了，生意忙吧？忙啊，太忙了，天天加班。那您来就来对了，今天如果投资成功了，以后呀，您就等着躺着数钱吧。对对对对，我今天重点是要跟你们这个张总好好聊聊。好嘞，跟他好好聊聊，走走走走。连锁营销商业模式是世界上最先进的商业模式，只要你们掌握了这一条，你们就是世界上最富有的人。目前，这种美国的商业模式
我介绍过的我们张总张总呀是美国哥伦比亚大学毕业获得工作贝尔商业奖连美国总统都对他赞赏有加要不是他一心想把美国最先进的商业模式引进国内报效祖国他才不会回来呢张总你好你好久仰久
。好，一会儿我让他们来跟你好好谈一谈，怎么样啊？星辰，怎么是你啊？子彤，你怎么在这儿啊？你不是爹、啊？那单位不好，我早就不在那干了。那你在这儿干什么呀？我，我跟着那个张总还有冬梅姐，干大事业呀。怎么？你们认识吗？啊，我们是同学，同学。啊哦，哎呀，好好好好好好，哎呦，你好好劝劝你们这位同学吧，把我们的项目的前景好好给他介绍介绍。子、啊、彤，这个项目真的这么好？好啊，特别好，我觉得没有比这个更好的项目了，简直就可以为之奋斗终身的事业。哎呀，你就别犹豫了，赶快加入我们的事业吧。哦，啊，好好，啊，好，来来来来来，小伙子，来喝点水啊！你看，你们的同学现在已经是我们的骨干了，怎么样？你也加入进来吧，张总，我同意加入。好啊，你快想想啊！哎，那个。张总，但是我要了解一下这个项目到底是怎么一回事儿。哎，怎么说？我是投资人，有很多的想法要跟您沟通啊。好嘛，这当然好啊，可以，可以，可以，欢迎你的加入。哇，相信你一定是前途无量啊！合作愉快。多。你啥？发什么呆呢？干嘛？是不是觉得这公司有问题啊？你才有问题！我跟你说啊，今天公司来了一个男孩，长得特别特别帅，听说还是高材生，张总特别特别喜欢他。高材生，高材生，才不会这么傻。哎，你不相信是不是？他跟那个苏子彤也认识啊。听说他们两个还是同学呢，苏子彤还劝他，让他加入我们。怎么可能？子彤是来暗访的。暗访？什么暗访？你多少的千万不能跟任何人讲啊，这子彤会有危险的。我就知道你们两个肯定有问题。来，求你了啊！一朵。过来，跟你说个事儿。哦，千万不能说啊！拜托了。怎么了？什么事儿啊，冬梅姐？跟你说个事儿，你别怪姐啊。哦。那什么，我把我大舅也发展进来了。你大舅？谁啊？我大舅，就是你爸呀。冬梅姐，我没有爸。哎呀，姐知道。当时你爸抛弃你们娘俩是他不对，但是现在你娘也不在了呀。况且你留在城里，总得有个娘家吧？冬梅姐，我们家里的情况你是很清楚的。你要是再这样，那我就走了，我不在这儿待了。好,好，好，不走，不走。对了，刚才你跟星河俩说啥秘密了？没说什么呀。一朵，你是知道规矩的，现在加入大家庭了，就不能对组织有秘密呀。凡是影响咱们事业的事情，都要提前说出来。那个，就是你，你注意一点苏子彤吧。我什么都没说啊，我先进去了。
星辰，这是个传销团伙，我在暗访，你们一定要找机会逃走。我呢，肚子痛，厕所不是在那边吗？你来这儿干嘛呀？我以为在这边呢，我去了，哎，好痛啊，痛死我了！怎么了，舅舅？嗯，怎么了？睡得好好的，不知道谁砸了我一下，我讨厌。嗯。陈总，你看你这。哼、嗯，我早就看出来他是来路不明有问题啊。那怎么办？如果让他跑了，咱们可就完了。怎么可能让他跑了呢？那把他给做了。做。这么好的姑娘，把她做了不就可惜了吗？既然她来一趟，就不能让她白来，也得让她为咱们公司做点贡献。姐，把那个犯人的小刘给我叫来。另外，这边也不能打草惊蛇。好，知道了。哼，暗访。你跟我玩儿，你还嫩点儿，嗯？小妹子，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来啊！你还暗访？你电视剧看多了吧你？我今天让你知道知道什么就叫社会现实。哼，等着你六哥给你安排个好婆家吧。哈哈哈，方总，啊，那车在下边等着，我就先打包了。好，哎，注意啊，你这最近查的厉害，注意安全。放心吧，张总，车我们拉拉拉去，以后跟垃圾一起运动，绝对安全。好，行，就派你的了。好。
，苏先生，苏先生，醒醒，醒醒，醒醒。我一时半会儿跟你解释不清楚，咱们赶紧想办法跑吧！来，快！这怎么跑啊？哎，咱们那个跳跳下去，跳下去，不行不行，这这太危险了。但是留在这里更危险。害怕的，我数一二三，咱们就一起跳，来，来，一、二、三，啊可以车辆，请附近警力支援。马上预告，快快。带回去再说。书记者，快醒醒！下雨了，书记者，书记者，快，快起来呀、啊！走，咱们找个地方去避雨。走，来。妈，怎么了？啊，我刚掉车的时候，好像把腿摔到了。啊，那怎么办呢？走吧，来，快，不行，快来，叔叔不亲。放下来啊！我就不。那男女授受不亲，你不知道啊？我知道，我找地方呢，你别说话好不好？来，啊，来，赶紧。哎、怎么突然下这么大雨呢？幸亏你及时，你跟我说说
。你是怎么逃到那个车厢里的？其他人呢？其他人去哪里了？我也不知道其他人去哪了。我是无意之中发现他们绑走了你。哎呀，我好担心一朵啊！我妈要是找不到我，肯定快急死了。这次又要给苏文勇看笑话了，他肯定更不支持我的工作了。苏苏文勇是谁啊？哎呀，他就是一个特别特别可恶的中年男人了。哼，肯定跟你有特殊的关系。我猜他是你父亲。他特别不支持我的理想，总是很强势的插手我的人生。而且一口咬定，根本就干不好这份工作。我跟他不一样，我就特别看好你，我觉得你一定能够成为一个很棒的记者。真的吗？嗯。三弟的眼光哎，哎，啊，那你的理想是什么？我的理想说出来怕你笑话。我的理想特别简单，就是要把一朵娶回家。这算哪门子理想啊？你还别说呢，困难大着呢。你没事吧，苏先生？哎，苏先生你。你你别这样啊！我可是定了亲的人。苏先生，苏先生，哇，你好烫，你发烧了。苏先生，苏先生，你要撑住啊！等雨停了，我就送你回家。啊，你千万别睡觉。啊。苏记者，醒醒，醒醒，走吧，雨停了，走吧，我带你回家，走。苏记者，坚持住，我们很快，很快就可以找到车了。啊，没事。坚持住，苏局长，前面有车啊！师傅，师傅，师傅，哎，可不可以送我们一程？他生病了，我们要去医院。呵，车坏了。啊？你打幺零吧。我没电话。行行行，我帮你打。谢谢师傅，苏记者，放心吧
我啊！啊！我花钱是请你来种菜的，不是让你来睡觉的。你看你把这菜园子弄成什么样子了？你怎么回事你啊？这关你什么事啊？啊！这大中午了，难道还要干活？不让人休息？星河说过，中午要把那个遮阳布遮起来，不然菜就会被晒死了。啊、这把都撑的嘛，本来在楼顶上种菜，这够神经的了，谁会去弄这些东西啊？星河就会，我告诉你，星河说过，种菜一定要有爱心，你懂吗？用爱心来呵护这些菜苗，它才会好好的成长。这个你都不懂，你怎么种菜？哎，气死我了！既然那个什么星河，哎，这么厉害，哎，找人来干不就行了？老子这样还不乐意干呢？你怎么这么差的态度？又不是没付工钱给你，你怎么回事啊你？你真了不起啊！啊，好不容易进城来，谁还愿意种菜啊？真是的！哎、啊，走了走了，你们爱找谁干找谁干，反正我不干了。去去去！你们玩去！滚！给我滚！董事长，怎么回事？你给我找的什么人？你看他把这个菜园子弄成什么样子了？实在不行的话，我就再把刘星河找来吧，给他多加点钱。星河不是那种拿钱就能改变的人，我尊重他的决定。你别再去为难他。不为难他，您这不是在为难我吗？少在那儿给我叫苦。我告诉你，再去给我找人，如果影响到我的投标，我问你试问。大婶，哎，我来帮你。哦，我我去那边。哎，你今天怎么有空来了？大婶，我是来向你告别的。我准备回乡下了。哎，你不在这儿干也犯不着回乡下呀，你可以找别的活干吗？不了，来城市这么久，一直觉得跟城市合不来。之前来到城里，是想追求幸福，可是觉得离幸福越来越远，我还是回去吧。既然你要走，我也不留你。你今天是来告别的。那，咱们俩喝两杯怎么样？好啊，走。这是我们家乡带过来的粮食酒，是农民自己酿的，你尝一尝。谢谢大婶。哎，这是我们家乡的酿酒，味道很纯，还是家乡的东西好。来，再来一点。家乡的东西虽然好，但是城市也有它的优点，都是各有各的好吧。嗯，就像对面的马路。就是马路中间，你看那两道黄线，你知道在交通意义上它叫做什么吗？不知道。叫双黄线。双黄线呢，其实它并不可逾越。嗯，怎么说呢？其实我们生活当中呢，也有我们自己看不到的一道双黄线。他们一道呢是这个生存，另外一道呢是道德。他们平行向前，并不可逾越。生活在生存这一侧的人呢？他们为了活得更好而不得不遗忘了道德，那么，活在道德这一侧的呢？他们可能因为要坚守礼仪，呃，就会让自己难于求生，这就叫做鱼和熊掌不能兼得。大婶说的真好，您在这种菜，太委屈您了。不过我觉得我有我的想法。嗯，说来听听。我也不知道什么叫生存，什么叫道德。我只知道
，如果是为了生活，让我做一些对不起良心的事，我是坚决不做的。嗯，其实幸福对我来说特别简单，就像今天能够在阳光下，能够跟大婶一起喝着家乡的酿酒，能够跟大婶开开心心的种菜，嗯，这就是幸福。好，太好了，说的真有道理。咱们再干了，来，干杯！我跟你说，你这个人呢，虽然呢不会说漂亮话，但是呢，你每一句话都会直接说中这个事物的要害，这点真的很厉害，我佩服。来，干了！跟你做一个忘年交的朋友，也是件很开心的事情。干了，我跟大婶成为好朋友也特别开心。好，哎，星河，你看你是不是喝多了，弄的衣服都湿了？来，拿毛巾赶紧擦了。哎呀，酒太好喝了。嗯。用什么办法？一定要把他拦住，别让他回农村去啊！干嘛？你告诉我这是为什么吗？不会只是因为要种菜吧？他可能是我一直在找的人。刘星河？怎么可能？您的事情不是已经有答案了吗？答案分正确和错误两种。我一直有一个强烈的预感，他没有死，他在世界的某个地方在等着我。小川，去查清楚星河的身份，快去！可是如果他不是的话，你会失望的。那总比绝望好啊！这几天可能种不了菜，你能帮他带几天班吗？我、哦、恐怕不行，因为我准备回乡下了。哦，是这样。那看来我只能把他开除，另外找其他人喽。啊，不不不不，您，我觉得您这么做的话，对他会不会太不公平呢、啊？要不这样吧，呃，我先帮他代班。等他身体恢复了，我再回乡下，您看行吗？好，行，行，那就这么说了。好，我先走了。嗯。嗯马上就要开标了，你的准备工作做得怎么样了
，我已经联系了媒体去曝光何美琴空中裁员已经凋敝的消息，让大家知道这只是一个故意炒作的概念。这样一来，他们上一轮累积的好成绩将大打折扣，在下一轮竞标中，我们只要价格持平，我们就能获胜。嗯，这个方案倒是挺稳妥的一个方案。你这回不能再让我失望了。您放心吧。两位大哥，就让我们上去看看吧。真的不行，你不要拍，不要拍，不要拍，行吗？你们没有意愿。我们只是上去看一眼。真的不行。怎么了？你们这里吵吵嚷嚷的，什么情况？他们要上去采访，但是没有预约。你好，听说之前吵得沸沸扬扬的明光空中菜园已经凋敝了，是否这种概念是一种炒作？是谁告诉你说我们的空中菜园已经凋敝了？如果没有的话，为什么不放我们上去采访？你们是在故意掩饰什么？我觉得您说话的时候还是要注意一下您的言辞，不然的话，我可以说你是造谣。那就放我们上去看看，以示正听。如果各位非要看的话，那么这边请吧。各位记者朋友们。辛苦，今天大家来做一个后续的采访。我希望在场的各位能够把今天你们在这里看到的如实报道于你们所在的媒体之上。各位有什么问题，可以直接采访我们的形象大使刘星河先生。啊？又要采访啊？好吧，那就一个个来吧。喂，孙记者。你好，刘总。呃，我看到的情况跟您爆料的不太一样。这个报道可能要按不同的方向来做了，我跟您打个招呼。哎。你怎么在这？我等你呢，等我干嘛呀？你骗我是不是很有意思呀？你不说回去照顾妈了吗？怎么又回来了？我没骗你，那个大婶生病了，我帮她在代班。如果帮她代班的话，她会，她会被开除的。你怎么永远照顾别人不照顾自己人呢？你怕她开除，就不怕我被开除吗？我好不容易爬到今天这位置，差点被你毁了。星辰，你说话讲道理好不好？我就是一个种菜的，如果说我种个菜都影响你的位置的话，那你的位置也太不牢固了吧？你少废话，我不管，你就是不能去。黄教授，你就帮帮我们吧，我是白天来过的。啊。你就是白天来过的那个年轻人，对啊。哎呀，你们要的时间紧又没有经费，我真的帮不了忙。可是您的合格鉴定能救一个工厂的命啊！哎呀，我真的爱莫能助。年轻人，请你不要难为我了，好吗？黄教授，你就帮帮我们吧。您怎么了？没事，没事，老有毛病。我送你去医院吧。不用，不用。我家里有药啊，那我送你回家吧。哎呀，你就是送我回家，我也帮不了你们忙啊。就算你不帮我，我也不能不管你呢。走，我送你回去吧。来，小心点啊。你也不知道星河现在怎么样了。子彤，妈，还看书呢，这么晚了，哎，你还没睡觉啊？来，把这个收好了，明天到银行里去，把卡里的钱呀转到你美国学校的账户上，一共二十万。二十万这么多？你不怕我乱花呀？你记住了啊，这可是你将来在美国上学的保证金和学费。可不能乱花哈，这很重要啊。
知道了。哎呀，这可是妈妈节省下来为你攒的，嗯，千万千万不能大意了，记住没？记住了，妈妈不啰嗦，妈妈只啰嗦了一百遍。坏丫头，好了，妈你就放心吧，我又不是小孩子，都这么大的人了。不过呢，我也要再说一遍。这些钱算我找你们借的，等我有钱了一定还给你们。怎么了？跟妈妈还要客气客气是吧？哎呀，不是，啊，你说我都工作了还找你们要钱，那我岂不成了啃老族了？我很老了，嗯。哎呀，哎呀，妈妈不老，妈妈最年轻最漂亮。你真是个坏丫头，想想你马上就要走了，哎呀，还真是舍不得呢。真的，那我就不去了吧，反正我也不想去。妈，嗯，卡还你二十万。嗯，行了，早点睡吧。嗯，那你要早点休息。行了，把卡放好啊。嗯嗯。晚安。嗯。来，您坐床上吧。来，来，您坐，小心啊。啊，来，来。教授，您的药放在什么地方了？药在那个抽匣里。好，是这个吗？是的，是的。来，几克？好好些了吗？你？好多了，好多了。要不我送您去医院吧？不用不用，过一会儿会好的，会好的。您确定不去医院？嗯。教授，您家里人呢？哎，老伴走了，儿女都在国外。那我就不打扰您了，您就好好休息。嗯，有什么事呢，您就给我打电话，我给您留个号，我就写在本子上。您看，有什么情况，您就记得给我打电话。那我先走了，您就好好休息。年轻人，来来来，过来过来过来。谢谢你帮助我，你呀、啊、可真是个好人。这是件小事，应该的。这样吧，我愿意参与你们的检验工作，不过我只能每天在晚上下班后的时间来帮助你们做试验。争取在最短的时间内完成，你看这样行吗？真的吗？那您的身体能不能吃得消啊？没问题，我这是老病了，坚持坚持应该没有问题的。不过关于你的经费问题，我可也没有办法解决了，因为这是院里的统一规定，没有办法减免。您帮我们加班加点，我们也很感谢了。经费的问题，我们自己会想办法的，这个您放心吧。那好，你就赶快去争取，好吧，加油。好，谢谢你啊。好，谢谢您，教授，谢谢。我走了。好好好好，走吧走吧走吧。
，您还着什么急呀、啊？我能不着急吗？专家是有了，可是钱呢？我觉得吧，总会想到办法的，啊，您就别着急了。我不会打乱你幸福的生活，但是如果你遇到任何困难，你都可以随时来找我，我会竭尽全力来帮你的。怎么了？哎，你好，怎么会这样？哎，公司出事了，有秘书也被抓了，现在这里也没人管。看到我们看到这些树果都枯萎了，就把它给清理掉了。这太可惜了吧？哎，你找谁呀、啊？我找大婶，啊不，找何董事长。你找他有什么事？他现在不在，有什么事你就跟我说吧，我帮你转达。我找他有点私事，不方便。哎，自从公司出现这种事儿以后，他的身体一直都不好，所以才出国去疗养，恐怕要很久才能回来。这样，好，我知道了，谢谢啊。哎，好好的公司，变成今天这个样子。家那边验证的结果怎么样？别提了，黄教授好不容易答应帮我们加班加点，做鉴定，可是现在检验费又出了问题。检验费？多少钱呀、啊？好多钱，要二十万呢。二十万这么多？那现在怎么办啊？我也不知道，看见好书。失望的样子，我也不知道该怎么办。我也想去借钱，但也不知道去哪借。可能习惯了，我有什么事都想跟你跟你说。你干嘛呀？这个，拿去吧，拿去做你想做的事情。这什么呀？这是我妈给我的留学用的学费，还有保证金。刚才我本来想去银行转账用的，这怎么行呢？不行的，你拿着，我不能耽误你的学业。星河，你听着，我想要帮你，更想要看着你验证你的理想。但是呢，我更想去帮那些农民。如果你的实验被证明是可行的，那么那些堆积如山的秸秆就有了销路。一直困扰农民的问题，还有环保的问题，就得到了解决。这些都比留学重要多了呀。而且我出国也没有那么快嘛，还有很长一段时间呢。等你们检验出了结果，你们恢复了生产，你再还给我也不迟嘛。嗯、万一检验失败了怎么办？没关系，我愿意陪你赌这一把。星河，我相信你，我相信你一定会成功的。子彤，你放心，你这么相信我，我一定会加油的。你一定会成功的，来拿着，加油！黄教授，啊，钱都交完了，您放心吧。哦，太好了，太好了。放心，我一定亲自出马，加班加点，争取在最短的时间内拿出检验结果，好吧？哎呀，太谢谢你了！今天请来的嘉宾呢，就是荆州的环保明星刘星河，来，让我们有掌声欢迎他
，流星河。哎，不就是你那个土木车的哥哥吗？大家好，是我，我叫刘星河。刘先生，你好。你过来看看。呃，现在你此时此刻的心情是如何的呢？此时此刻的心情非常激动，也非常紧张，就像在乡下选牲口一样。你们围着我们，你三层外三层，挺热闹的。刘先生挺幽默的哈，来来来，你这请坐。呃，我知道啊，今天，呃，刘星河先生呢是带着你的最新环保项目的新设想来的，对不对？呃，是的，我们想把板材，呃，做成家具，直接把它放在新的房子里面。那这样做的好处在哪里呢？呃，好处是我们用的材料都是环保材料，从秸秆到粘合胶剂，再到外漆面，加上入户施工。啊，这都是绿色环保。当你们入住新房子的时候，你们就可以放心，因为我们的环保材料就是给你们健康的保证。非常好的想法，呃，那我们环保明星的想法能不能实现呀？今天我们请来了一位非常神秘的嘉宾，让我们有掌声欢迎他的出场。欢迎黄教授来到我们的现场。黄教授，您来怎么不提前通知我一声呢？我要给你一个惊喜嘛！啊，来，请坐。一看就知道黄教授和刘星河的感情一定很好，因为我也知道，就是呃，之前刘星河研发的那个环保板材是由您来主导鉴定的。那现在呢，他想将这个环保项目进一步的去发展和开拓，不知道您有什么样的想法？我觉得，这真是一个非常棒的设想。所以，如果星河先生的这次设想能够成功，它是一件造福百姓的事情。今天啊，我们不仅请来了黄教授，还有一位神秘的嘉宾。虽然呢，他没有来到现场，不过呀，他通过 VCR 给我们带来了他的想法。来，请看一下。环保是一件跟我们每个人的生活都切身相关的事情，它不能只停留在口头。或者是书面上，而是需要我们身体力行，去真正的把它落到实处。星河的发明虽然只是一个小东西，但是由点及面，希望它能起到越来越多的作用，所以它是值得提倡的。希望它能成功。我当初说什么来着？谁能拿下苏子彤，苏文勇就会帮谁。哎，到最后我们家小伟跟你啊，都没能拼得过你那个傻哥哥。你有什么看法呀，董事长？这个项目确实不错，加上第二台帮忙宣传，他们融资很快就会成功的。我们想吞并他们，会有些困难。别跟我说困难，他们发展的越好，我们吞并他们就越有价值。先生啊，迎难而上，一直是你的作风，我相信你。谢谢董事长的信任，我一定尽力而为。有把握吗？工程的股权现在在我哥和郝王才手里，我已经开始打清金牌了。不出意外的话，过段时间我就能拿下。不过现在有一个小小的困难，说，这个困难就是郝一朵和小伟在交往，我无从下手。这件事情由我来处理，你不用担心。谢谢董事长。来了来了来了。来了俺是薛大宝，您您找谁呀、啊？俺找你啊，找我啊！俺是给你送钱来的。哦哦，那快请进，快请进。哎，叫啊，薛叫薛大宝，薛大宝，薛大宝，大宝兄弟。哎，你是看那个电视过来的吗？对呀、啊，俺昨天晚上看你的电视
，所以啊，哎呀，找上门了。来来来，哎，坐坐，哎，好，好，好。哎呀，这是这些钱呐，是俺攒了好多年的，全部的积蓄啊。昨天俺看了你的节目，心情特别激动啊，俺就把它都取出来了。俺现在在城里啊做这个废品收购的小生意，呃，赚了点钱，但是咱也是农村出来的苦哈子。咱刚进城的时候呢，咱也是做农民工出来的。昨天看你电视里面讲啊，你说你想帮助别人，俺都心里啊热血沸腾啊，俺就把钱全部拿出来了，俺就给你做投资。您这钱不是从地底下拿出来的吧？哎，你好眼力啊！俺是觉得去银行麻烦，俺就在院里挖个坑埋起来了。哎，大宝兄弟啊，你这钱我不能收，为啥？你不是在电视上说需要钱投资，俺这钱又不是白给你的。来，大宝兄弟，你听我说，投资都是有风险的。我觉得你的钱挺不容易的，我不想拿你的钱去冒这个险。你看不清啊？绝对没有，大宝兄弟。我很清楚，我们都是农民工出身，所以你的每一分钱都是很不容易的。我不想把你半辈子的积蓄全给赔进去了，那我这一辈子我心里会过意不去的。但你这个兄弟，我是认定了。如果说以后有更好的机会，我会告诉你的。到时候我们再合作，你看行不行？星河兄弟啊，俺也看得出来，你也是个实诚人。哎，那好。事儿啊，就按照你说的这样去做。但是啊，啊，以后有事情，我们一定要合作。俺很认可你这个兄弟啊，一定一定。那俺就先走了啊。呃，改天呢，你有机会，去俺那个垃圾总站站看一下。那不是兄弟我吹牛啊，那整个荆州，一半以上垃圾，那都是兄弟我处理的。啊，那俺走了啊，俺走了。哎，你放心，我一定会去看你的。哎，来，我我送你啊。好的，好的，谢谢你啊，大宝兄弟。哎，咱们也都是农村出来的，理解的，理解。哎，星河啊，啊，怎么了，好叔？我在屋里听了半天了，这投资方你怎么给能给他推走呢？好叔，您不了解情况，我看他的钱。挺不容易的，我不想让他跟我们一块去冒这个风险。这什么容易不容易的？有钱咱们就得挣啊！我把他喊过来。哎，别别别别别别别，老叔，您就放心吧。这个薛大宝的到来啊，我觉得至少可以证明一点，我们昨天的那个电视节目有人关注了。您放心吧，我相信很快有很多投资方会找上门来的。真的吗？您放心吧。投资方来了，我看看谁啊？怎么，不欢迎啊？我可是来投资的贵宾哦。没有没有，欢迎欢迎，就是没想到是。我今天。看看我这小院啊。来，你在这儿啊，坐一会儿，我去叫那个老老老刘了啊。哎，找找我客人，大婶，怎么是你啊？来，您赶紧坐吧。好叔，你也认识啊？嗯，我去国外疗养了几个月，回来发现星河，你现在已经是荆州的大名人了，恭喜你啊！太过奖了。哎，我在电视上看说你现在很缺钱啊。我不是跟你说过，有任何困难一定要来找我，你怎么都不跟我说呢？我我有去找过您，他们说您出国了，所以后来我就不好意思再去打扰您了。他们居然没有人告诉我，咱们开门见山吧。你现在的资金缺口有多大？看看我能不能帮上忙。不用了吧，因为我也知道您公司呃也挺。我不是都跟你说过吗？瘦死的骆驼比马大
，我们公司一年也捐个几百万的，那是做慈善。你这又不是做慈善，你是投资做生意。我投资到你的公司来，你赚了钱，不是要跟我分红吗？可是，万一要是赔了的话怎么办？你肯定赔不了，我看好你的计划。你要是不接受我的投资。是不是想等管老虎来插一脚？不不不不，那就按照您说的话来办吧。星河，你怎么瘦了？啊，有吗？可能最近工作比较忙吧。哎，哎，爹，来，我跟你介绍一下，这个是何董事长，这是我爹，刘清平。你为什么特意不告诉星河？咱们都是老相识了，你是怕星河知道什么吗？哪儿的话呀？这不，今天正好是个机会嘛。爹，原来你们早就认识啊？认识认识，当年呐、啊，哎呦，何总和子聪的爸爸一样，都是下放到咱们钱锦村的知青。哎，我们相识几十年了。怎么不早点说呢？这世界也太小了。谢和，家里来了稀客，赶紧去洗点水果。是是是是是，何总您坐啊。好，我我马我马上去。哎呀，何总啊，你今天突然到这儿来，是不是有什么事儿啊？我来帮助星河实现梦想。帮助星河实现他的梦想啊？那那星河哪敢求得您的帮助啊？我看没什么事儿。来，您就先走吧、啊，这地方不是您来的地方。你看，刘清平，你必须告诉我实话，星河。是不是你们借来的孩子？当然不是啊！这开什么玩笑呢？你不要撒谎了。我早就知道事情了。我之所以没有告诉星河，是因为我不愿意改变的。所以，我现在暂时不会打乱你们的生活平衡。但是，你没有权利阻止我帮助自己的亲骨肉。我的何大老总啊，你哎，你误会了，哎，真的误会了。你说什么我都不会信了。证据我都看过了，星河脖子上戴的就是当年我给孩子戴的玉佩，他的出生年月日，跟我当年生孩子的那天是一样的。我的直觉告诉我，我的孩子没有死，事实证明确实如此。我想想看，那事情果真如此，那我当年怎么能说服得了管老虎啊？你当年是怎么样骗过管老虎的？我不知道，但是你骗不了我。哎呀，这这怎么跟你说呢？哎，好了，今天咱不说了。星河去冒这个风险了，啊！这个地方真是不适合你来。不行，今天你就先回去吧。这些年我孤身一人，赚再多的钱对我来说都没有意义。现在星河需要钱，我会无条件的支持和帮助他。你要是怕我跟星河多说点什么。那你就让他到我那儿早点把合同签了。哎，爹，何总怎么走了？
。爹，你说什么呀，爹？什么情况？还没签合同呢？啊，管总好。管总，有件事不知当讲不当讲。你的女朋友苏小姐来了，说她没带钱包，就先给她开了一个房间。Very good。她来的时候还带了一个喝醉酒的朋友，说是送她上去，马上就下来。但是现在过去很久了，她还是没下来。我担心。你干嘛不早告诉我？是不是想滚蛋？快带我上去。小伟，你知不知道子彤去哪儿了？原来在楼上开房的人不是你和子彤啊！你说什么？子彤和刘星河在楼上开房？你连个女人都看不过，真行！你还好意思说？你不是要追求她吗？怎么连个农民工都斗不过？你，子彤宁肯要，刘星河也不要你，可见你有多失败。再失败也比你个二百五强。在自己的眼皮子底下发生这样的事情，关总到了。子彤，开门。苏子彤，快开门！看你干的事儿，快把门打开。关总，这不符合规定吧？什么规定不规定？要不开门，要不滚蛋！我把你送公安局去！不不不，你误会了，哎呀，你误会了，真的你误会了，你别别别别别别别打人了！啊，发生什么事儿？哎，志东，快，你跟他解释一下，我们什么都没发生过啊！小伟，子豪，你们俩干什么呢？刘星河，你为什么关了膀子？啊？他昨晚喝醉了，吐了一身呢。对啊，我昨天喝喝多了，我们我什么都不知道了。苏子彤，我请你自重一些好吗？不要给我戴绿帽子。我怎么不自重了？我怎么给你戴绿帽子了？你是我什么人呢、啊？刘星河他昨天晚上喝多了，我帮他清理身上的脏东西而已。你不要把谁都想着跟你一样龌龊，好不好？看到这种情形，任何一个男朋友都会吃醋的，好不好？我再说一遍，你不是我男朋友，我就嫁给刘星河，也不会嫁给你。子彤，走。哎，等等。啊，忘了谢谢你了，谢谢你帮我找到子彤。走吧。哎，你凭什么带他走？你们俩不是早就没什么关系了吗？今天是梓潼的父母委托我务必亲自送他回去，不信的话，你可以打电话给他父母啊。送我回去了，子彤。是苏伯伯跟伯母委托，务必亲自送你回去。他们担心你有危险。危险？他们不知道我跟你在一起是最危险的吗？谁又知道你会做出什么伤害我的事情来？之前的事情是我不对，可是你也不能这样作贱自己啊！我怎么就作贱自己了？你为什么要说那个刘星河是你男朋友？你知道这样让苏伯伯多伤心吗？谁愿意自己的女儿跟一个道德败坏的人在一起？道德败坏？你居然有资格说刘星河道德败坏？你为了自己
不惜牺牲我的工作，玷污我的名誉，你很道德，对吗？那些都是误会，你不要咬住这些不放，好吗？你想想我们上大学的时候那些快乐的日子，那些快乐的日子，那些单纯美好的日子，都被你自己给亲手毁了。子彤，你要想骂我，回去怎么骂都可以，但是你妈妈现在等的已经快急哭了。我们回家好吗？子彤，你跑哪儿去了？大半夜的都不回家，妈妈都着急死了。哦，我那个手头上有点工作没做完，我的手电没电了，我也不知道。你们赶快睡觉吧。你瞎扯什么？小六，你在哪找他的？他跟谁在一起？你跟我说实话，到底干什么去了？我说的是实话呀。你不是什么都没做吗？为什么不跟伯伯伯母说你和刘星河开房的事？什么？开房？跟跟跟谁啊？跟跟刘星河啊？那个被开除的清洁工吗？什么呀？乱说什么呀？没有的事儿。你到底在胡闹什么？白天刚跟我说完他是你男朋友，晚上就跟他去宾馆开房，脸都让你丢尽了。我怎么会有你这样的女儿？好，既然你们都这么说。那我就给你们一个满意的回答，苏局长，白天呢你就冤枉星河，晚上呢你就冤枉自己的女儿。没错，星河她就是我的男朋友，我不仅要跟她开房，我还要跟她结婚，我跟她双宿双飞，这样你满意了吧？啊！哎，刘经理，这么晚还没下班啊？嗯，最近工地施工比较紧张，我不敢怠慢，董事长。你还要帮小川的忙，一个人干两个人的活，真是辛苦你了。这样，周末我请你到我们家来用个晚餐，尝尝我们空中菜园的有机蔬菜，算是慰劳你了。你看怎么样？这是我的荣幸。那好，就这么定了。空中菜园的菜，不是我哥种的吗？大婶，你怎么老是看着我？啊，我在想，今天应该摘多少菜？对啊，今天怎么摘了这么多菜呀、啊？老板一会儿要请客，让我多送点菜过去。哦。你别上楼，在楼下办公室等我。快说，怎么样了？刘星河是刘花乡前进村人，父亲是刘清平，母亲是洪彩霞。刘清平，你说什么？刘清平，他父亲是刘清平，他是哪年出生的？有查到吗？他出生日期是一九八六年四月二十七日。四月二十七日，他是四月二十七日。刘清平不是他的父亲，他是我的儿子。我的儿子没有死，我的儿子没有死，是刘清平，他偷偷留下了我的儿子，是他偷偷留下了我的儿子，我的儿子没有死。
我要去找他，我现在就要去告诉他，我是他妈妈，我找了他二十多年，我不会再让他离开我了。可是医生说过，你现在实在不宜太过激动，还是先休息一下吧。通知星辰，中午的家宴取消了。好，我要去找我儿子。董事长，我要去找我儿子。喂，嘿嘿，我们揪住湖里的尾巴了。来的刚好，你现在去一趟董事长家里，顺便把狐狸本人也带过来。人赃并获，我让他输得心服口服。星河，星河，星河，星河，星河，星河。在家，是他请我中午来吃饭的。不好意思，他真的不在家，我先忙。好，夫人，你你是干嘛呀？待会儿你就知道了，跟我去见个人先。放开我！是不是该解释一下，这个人是谁啊？我，我不认识他。你不认识他？为什么他一直让你救他？我刚才说了，我不认识他。既然刘经理不认识，那我就对他不客气。青哥，救我！随便你吧，小虫刀子，绑了自己的手。啊！青哥，救我！什么？不许伤害他，让他们走。董事长，这件事情我回头向你解释。今天一定不能放他们走。我说了，让他们走。大婶，你没没事吧？这里没有你们的事儿，快走，快走。小伟，张总，你胆子也太大了。星辰，你还干嘛？赶紧送他去医院！现在，哥，哥，这也是我生死。小薇，你在哪儿啊？小薇，你干什么？小薇，我们走。哥，西瓜生死啊！小薇，快告诉他们在哪儿啊！小薇，你走开！问题好照咱俩把这杯干了，来。嗯，哎呀，记者，有个
事儿啊，我想认你当干儿子，你看行不行？谢董事长赏识。嗯，通过这件事情啊，我是对你彻底相信了，以后再也不会怀疑你了。公司的事儿呢，以后你还得多努力啊！啊，谢董事长。哎，啊，谢干爹，我会全力以赴的。哎，这就对了。来，咱们再喝一个。好，爸。他这个叛徒这么怎么还在这儿？说话客气点儿。星辰刚刚给咱们公司立了一个大功，他现在的身份不仅仅是新股东，而且还是你的干哥哥。以后记住，要学会尊重他。我才不要什么干哥哥呢！你们俩是不是都疯了？哼！来，星辰，不管他，咱们接着喝。辛苦你了啊！你干。哎，顶龙，我在这。啊，对了，带钱的人呢？啊，怎么了？小伟怎么突然受了重伤了？我我也不知道怎么跟你说起。快，快带我去看你好呀。哦，走。走。你是张一伟的家属？哎，我是，我是。来跟我去交费吧。哦，你去幺七四八，好吧？我待会儿过来。那我先过来，啊、过去了啊。啊。小伟。小伟，怎么样？啊。子恒姐，你觉不觉得？我特别像电影明星啊！什么电影明星啊？哪个电影里面的主角像你这么酷啊？<笑>有一部什么美国大片，好像叫、啊、木乃伊。对啊，木乃伊像不像？<笑>你呀、啊，只是别的没跟星河学会，就学会像他一样耍嘴皮子逗人家乐了。子彤姐，你别难过了，我又没死。我只不过是断了几根骨头，就能成就一番事业，值得了。<笑>什么事业？事业呀、啊？我看你呀、啊，是八成被别人利用了。小白，你还好吗？小白，我也没有想到会发生这样的事情。你别生气了，好不好？星辰哥，我问你，当时他们打我的时候，你为什么不拦着？而且，你还说你根本不认识我。小贝，你听我解释啊，我说不认识你是为了大局着想。如果我说认识你，那他们的阴谋就得逞了。要不是星河哥来得及时的话，我这手都保不住了。星辰，小伟说的话是真的吗？当然是假的。他们又不是杀人犯，怎么可能下这么重的毒手呢？他们只是想试探我的底线。那你也不能拿小北去冒这么大的险呢。如果我们不这么做的话，我们之前做的事情将前功尽弃，那小北就白白受伤了。刘星辰，你怎么可以这么冷酷啊？这不叫冷酷，叫理智。什么理智不理智的？你这根本在狡辩。你来干什么？我来看小北啊。你不是去找你的破相机了吗？哥，你听我解释。小北受伤，为了就是保护那些证据。如果我不再去保护那些证据的话，我和小北做的努力将白白浪费。我们伟大的事业怎么实现呢？你一口一个伟大的事业，伟大的事业，究竟是什么呀？你自己看，看了就知道。你爸全心投入的外来工之家的项目。在施工中被人偷梁换柱，以次充好。不知道你爸知道这件事情，他会怎么想？这下不再说我说的没有道理吧？不管有没有道理，反正把小北弄成这个样子，终究是你的不对。你别搞错了，把小北弄成这样子的人，不是我，是你的前男友柳行川。还有，要不是有人替我哥挡了一刀，说不定你就见不到我哥了。星河，现在说的是你
，你干嘛扯别人啊？还有你哥，你每天，啊，张口闭口的仁义道德。好，那我问你，那么多外来的民工，从农村到城市，政府想给他们建立一个完美的家园，但没有想到在施工中被人偷梁换柱，以次充好。他们整天将住在一个随时可能倒塌的房间里边，你觉得这合适吗？我和小北把这件事情揭发出来，难道不对吗？哥，不要以为全世界只有你一个人有爱心、有责任心，有的时候，光凭爱心和责任心是不够的，还需要用脑子。就你有脑子。不管怎么样，小北伤得这么重，我觉得要给他一个交代。你怎么知道我没给他交代啊？有时候成功是要付出点小小的代价的。小北，这个你拿着。这什么意思啊？你不是说你想有一间自己的办公室吗？从今天开始，你就是我的助理，这就是你办公室的钥匙。沈沈龙哥，我不是做梦吧？那从今以后，我真是白领了。当然，以后我有的，你都会有的。小北，爹，我要当白领了。小北，你别太激动了。对，小北，你别乱动啊！人家说好了伤疤忘了痛，你这还全身是伤呢。躺好了。我真是高兴啊，子恒姐，星河哥，你们别再怪星辰哥了，我心里好受了，也是觉得不疼了。